गुड मॉर्निंग सत श्रीकाल नमस्कार आदाब वेलकम टू पुटक कॉलेज केड़ी द लाइव यूट्यूब चैनल ऑफ पुटक ग्रुप ऑफ कॉलेज अज अं गल कर जा रहे हैं सिनेमा के अलग अलग डायमेंशन के बारे इस चीज़ के बारे होर दसन मेरे नाल ने मिस्टर सुखजिंदर सिंह जेडे कि ग्राफिक डिजाइनर और टू डी एडिशन एक्सपर्ट ने वेलकम सर सर दो टर्म्स सिनेमा के बहुत अजक कॉमन ने एक है टू डी सिनेमा एक है थ्री डी सिनेमा यूजली बच्चे बहुत एक्साइटड होंगे ने कि अभी थ्री डी असं मूवी देख जा रहे हैं तो तुम थोड़ा जहा सा व्यूअर्स में दसोंगे कि टू डी और थ्री डी का मतलब की है या ना डिफरेंस की है वॉट इज़ अ डिफरेंस थैंक यू मैम जी पहली गल तो मैम एंटरटेनमेंट का जोड़ा एक रास है जी बहुत ज़्यादा लंबा कह लो या बहुत खुला ला लो तो ये आपको बहुत ज़्यादा चीज़ा मिल दी जिदे सिनेमा टू डी एनीमेशन थ्री डी एनीमेशन एक पार्ट है सिर्फ एक पार्ट जी तो जिदे मैं सिर्फ अब तुम्हें सिर्फ डिफाइन करना चाहता भी टू डी एनीमेशन की होंगे टू डी एनीमेशन पहला तो आप सीधा क्लीयर हो जाता टू मतलब दो डिमेंशन मतलब दो एक्स से वाई दो डिमेंशन हो किसी भी चीज़ दी टू डी होगी जिम्मे वो लेंथ तो वर्थ ही अपना पता लगेगी जी चीज़ फ्लैट है कंध पर कोई पोस्टर लगे वह भी टू डी है कोई पर्दा लगे वह भी टू डी है क्योंकि वो सिर्फ अपना एक लेंथ तो एक वर्थ ही दी गई ठीक है जी अपन वो कोई डैफ नहीं दी गई ठीक है जी इस तरह जो आप पुराने समय के देखते हैं कोई भी मूवीज़ बन दी सी एनीमेशन पहला मैं एनीमेशन की गल कर एनीमेशन बनता सी कुछ भी होंगे की हों ब्लैक एंड वाइट होंगे तो वो कोई भी जर्क होना कुछ भी होना किसी कोई प्रॉब्लम नहीं सी क्यों क्योंकि इन्नी टैक्नोलॉजी नहीं सी की किया जाता पहला एक स्कैच आर्टिस्ट जी स्कैच तैयार करता आइडिया लैके आता पहला बंदा बंदा जब मान लो मैं एक मूवी लैके आया ठीक है जी और करैक्टर कि समझ टू डी एनीमेन जो किया जाता तो एक सैकेंड की वीडियो जी आप कह दें भी हाँ दो दो घंटे की मूवी आप देखे कह रहे हैं भी बहुत वीया जी वो पिछले का वर्क है जो है भी एक सैकेंड की वीडियो बनाने चौबी आप ड्रॉ करने पेंगे ने फ्रेम ओके ठीक है जी तो वो फ्रेम एक स्कैच आर्टिस्ट तैयार करके आपको कला 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 पॉइंट थोड़ा थोड़ा मूव करके उन्होंने दिता तो उस बाद उस चीज़ को आप कंप्यूटर के पा के एक सॉफ्टवेयर के जरिए कलरिंग फिल करके उदू बाद एक वीडियो प्ले कर देंगे जी जी तो स्कैचिंग करने का भी एक अलग परपज तो एक अलग मोटिव है भी वह किमें की जानी है ये नहीं है भी जिन्हें किसी ने आपकी स्कैच बुक चक्की तो आप कुछ भी बना लिया इतना ये एक स्पैशल तरीके के सैल्स आने हैं जिन्होंने पेपर सैल कहते हैं ठीक है जी जिद उत्ते एक एनीमेन आर्टिस्ट प्रॉपर तरीके एक डिमेंशन लैके पूरा ग्राफ बना के उ एक अपना कार्टून करैक्टर क्रिएट करते ग्राफ पेपर उस तरह से हाँ जी तो की हों एक ट्रांसपेरेंट तरह तरीके की शीट होंगी जिसे आपको पिछले जो भी आप ड्राइंग की होंगी आपको दिखती जाती है जिद एक सीकुएंस वीया बन जाता है बट एक मैं थोड़ा मूवीज दसदा जिम्मे वॉल डिजनी एक स्टूडियो है ठीक है सारे नाम सुने होना क्योंकि एनीमेशन का बाप कह जाता है उन्हें ही एनीमेन इजाद किया जिद टी वी सीरीज तो मूवीज बहुत फेमस ने सो वाइट होगी द लॉइन हो गई एवेंजर्स हो गई ठीक है जी तो द आयन मैन भी हो गई टू डी के आँगी ठीक है जी तो अलादीन जो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है इंडियन स्टूडियो जो मूवीज़ बनिया ने जिदा रामायण हो गई कृष्णा हनुमान ठीक है जी ये मूवीज़ हो गई बट टी वी सीरीज़ भी काफ़ी है जिम्मे मिकी माउस टॉम एंड जैरी डोनल्ड डक जो भी आज जिने भी जाने आप इस चीज़ में देख रहे हो तो कोई भी जाना इस चीज़ में नोट कर लो भी वो फ्लैट कलर होंगे ने शेप्स यूज किए हुए हैं सर्कल स्क्यर रैक्टेंगल सिर्फ शेप्स यूज होंगे ने अपन कोई भी चीज़ की डैथ नहीं दिखती होंगी भी अपना शेडो दिखती हो प्रोपर तरीके जिम्मे राउंड है तो उन्होंने पिछले अपना स्पीयर दिखता हो लाइक हो अलग दिखता पे 
ਉਹ ਫਲੈਟ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਐਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਰਵ ਟੀਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਫਲੈਟ ਟੀਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਟੀਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਚਾਹੇ ਸਕਰੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਲੈਟ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ 2D ਹੀ ਹੋਊ ਉਹ 3D ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਬਟ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿਵੇਂ 2D ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਮਤਲਬ ਡੈਪਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਮੂਵੀ ਕਾਫੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੇਸ 3 ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰੇਸ ਫਰਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਨਕ੍ਰੀਡੀਬਲ 2 ਹੋ ਗਿਆ ਐਵੈਂਜਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਗਲਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਓਕੇ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਪੈਕਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਬਲਰ ਦਿਖਦਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ 5D ਕੈਮਰੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੂਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੈਫਥ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਪੜਦੇ ਲੈ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦਿਖਣਗੇ ਜੀ ਬਟ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੀਕਵੈਂਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆ ਗੋਗਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਿੰਨ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 24 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਓਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਆਪਣੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇਫੈਕਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਇਫੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਰ ਇਫੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡੈਪਥ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਓਕੇ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਭੱਜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਉਹ ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਟੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੈਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਲਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੈਟ ਇਸ ਕੁਆਇਟ ਟੀਡੀਅਸ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਪੈਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟਰੋਕ ਦੀ ਲੈਂਥ ਸਟਰੋਕ ਦਾ ਕਲਰ ਸਟਰੋਕ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੂਥ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਲਰਿੰਗ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਪੈਡ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓਗੇ
ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿੰਡ ਹੈ ਹਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਰੇਨ ਹੈ ਰੇਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ ਪਏਗਾ ਸਨੋ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਬਲਸ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਟ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰੋਮਾ ਹੈ ਜੋ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੀਨ ਓਕੇ ਜੀ ਮੈਮ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫੋਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 5D 5D ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਫੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਨ ਸਨੋ ਬਬਲਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸੇਮ ਉਹ ਸੀਨ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੀਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਮ 7D ਜੀ ਹੁਣ 7D ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸੀਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਉਸ 3D ਵਰਲਡ ਨਾਲ ਉਸ ਵਰਚੁਅਲ ਵਰਲਡ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਜੇਟਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਜੇਟਸ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮਸ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਗਲਸ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਗੇਮ ਜੋ ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਡੀਅנס ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗਾ ਉਹ ਹਾਲ ਬਟ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀ ਦਾ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ 70 ਇਹ ਵੀ ਕਿ 70 70 ਯੈਸ 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 ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਮ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 70D ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 9D ਓਕੇ 9D ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਚਾਹੇ ਮੈਂ 3D ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ 4D 5D ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਲ-ਰਾਊਂਡਰ ਮਤਲਬ 360 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵਰਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਅਲ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁ